বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পণ্যের পরিবহন খরচ অনেক বেশি এতে করে বাড়ছে পণ্যের দাম কমছে ব্যবসার মুনাফা আবার এই বাড়তি পরিবহন খরচের কারণে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ চলতি মাসেই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক কিন্তু কি করে কমবে পণ্য পরিবহনের খরচ ব্যবসায়ীরা কি ভাবছেন এ নিয়ে তা নিয়ে আজকে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে কিছু তথ্য উপাত্ত আমার হাতে রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে তথ্য উপাত্ত বলছে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কম খরচে পণ্য পরিবহন করে রপ্তানি বাড়ানো পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বাধা হিসাবে কাজ করে তা বলা হচ্ছে সড়কের যানজট বন্দরের কাজে ধীর গতি সরবরাহ খাতে উচ্চ ব্যয় অপর্যাপ্ত অবকাঠামো লজিস্টিক সেবা খাতে শৃঙ্খলার অভাবের কথা বলা হচ্ছে এবং প্রশাসনিক দুর্বলতাও রয়েছে সেই সঙ্গে সরবরাহ খাতে উচ্চ ব্যয়ের প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে যেটি শুরুতে বলছিলাম পণ্যের দাম বেড়ে যায় এটি এফেক্ট হিসাবে এবং ব্যবসার মুনাফাও কমে যায় এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় পিছিয়ে পড়ে দেশ যানজটের কারণে একটি ট্রাক ঘন্টায় যেতে পারে উনিশ কিলোমিটার এটি বিশ্বব্যাংকের তথ্য বিশ্বব্যাংক সম্পদে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের চিত্রের কথা বলা হচ্ছে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে চার থেকে আটচল্লিশ পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে পরিবহন খরচ এটিও বিশ্বব্যাংকের তথ্য যানজট না থাকলে পণ্য পরিবহন খরচ কমত পঞ্চাশ থেকে তিয়াত্তর শতাংশ কার্বন নিঃসরণও কমত সেই সঙ্গে অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ কমত আর্থিকভাবে লাভ হতো প্রায় একশো ষাট কোটি ডলার বিশ্বব্যাংকের তথ্যগুলোর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি কথা বলা হচ্ছে এটিও বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ যিনি অর্থনীতিবিদ তিনি প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ট্রাক চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালি ফিরতে হয় ঢাকায় কারণ বন্দর উদ্যোক্তা ও পরিবহন যে ব্যবস্থা তার সমন্বয় নেই এটি কি কারণ হিসাবে দায়ী করেছে দর্শক যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম পরিবহন ব্যয় বাড়াচ্ছে পণ্যের দাম এ প্রসঙ্গে আজকে আলোচনা স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতায় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি এজি মাহমুদ আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন রানার গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান জনাব হাফিজুর রহমান খান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালিকাত অনুষ্ঠান আপনি নিশ্চয়ই দেখছিলেন আমাদের তথ্য উপাত্ত এবং বিশ্বব্যাংকের যে তথ্য উপাত্ত সেই প্রসঙ্গে আমরা এই আলোচনাটি আজকে সাজিয়েছি সেখানে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে পরিবহন ব্যয় পণ্যের পরিবহন ব্যয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি বাংলাদেশে পরিবহন ব্যয় এত বেশি হওয়ার পেছনে কি কারণ এবং পণ্যের উপর দামের ক্ষেত্রে কি প্রভাব রাখে এটি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কারণগুলো আপনারা দেখিয়েছেন যারা রিসার্চ করেছেন তারা এটা বের করেছেন এটাই আসলে মূল কারণ আমাদের যে সড়কের যে অবস্থা এবং এই সড়ক যে সমস্ত ট্রাক ব্যবহার করি আমরা পণ্য পরিবহনের জন্য তাদের যে অব্যবস্থা সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু এই জায়গা তো সড়ক গ্র্যাজুয়ালি উন্নত হচ্ছে আমরা দেখছি আমরা ফোর লেন হচ্ছে ফোর লেন থেকে সিক্স লেনের প্ল্যান হচ্ছে সেটা গ্র্যাজুয়ালি যাবে ইনশাল্লাহ কিন্তু এখন বর্তমানে যে অবস্থা তাতে এই সড়ক ছাড়াও কিন্তু রেলপথ নৌপথ রয়েছে তো আমাদের এই নৌপথ এবং রেলপথের যে সর্বাত্মক ব্যবহার সেটা কিন্তু আমরা করছি না সেই ব্যবস্থার দিকেও আমরা যাচ্ছি না রেলপথ এবং নৌপথের এখন কি অবস্থা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলে তো একেবারেই খুব খারাপ অবস্থা বিকজ চিটং থেকে যে পণ্য আসার পর যেগুলো ঢাকার আইসিডিতে আসার কথা যেটা দুই দিনে আসার কথা সেটা কিন্তু পনেরো দিনেও আসছে না তো সে ঠিক সেভাবে যাচ্ছেও না কন্টেনারগুলো ফিরে যাচ্ছে না আর নৌপথকে আমরা কিন্তু ইউটিলাইজ করছি না যদিও পানগায়ে একটা কন্টেনার টার্মিনাল হয়েছে নৌপথে সেখানে আসছে না ব্যবসায়ীরা না ক্যারিয়ার দুটোই কিন্তু এখনও পর্যন্ত আপডেট হয়নি তবে এটা চলছে এই ব্যবস্থা আর রেলের সমস্যা হওয়ার পিছনে কি কারণ আপনারা কি সেগুলো নিয়ে কাজ করেছেন রেলের পক্ষের সঙ্গে রেলের মূলত যে রেল লাইনটা যখন অফ থাকে সেই সময় কন্টেনারগুলোকে ব্যবহার করা হয় ক্যারি করার জন্য আর বাকি সময় যাত্রী বাকি সময়টা এই যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোকে ক্রস করার জন্য তাদের সময় দিতে দিতে দেখা যায় যে সেটা আটচল্লিশ ঘন্টা এসে পৌঁছাচ্ছে কোনোটা চব্বিশ ঘন্টা বেশি লেগে যাচ্ছে এটা একটা বিশাল কারণ সরকারের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই আমরা দেখি যে ফেরি পারাপারের ক্ষেত্রে যেগুলো যাত্রীবাহী বাস সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পণ্যবাহী যেগুলো ট্রাক থাকে বা অন্যান্য পরিবহন থাকে সেগুলোকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় তো আমাদের যে উন্নয়নের গতি আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের জিডিপি যেভাবে বাড়ছে আমাদের এক্সপোর্ট যেভাবে বাড়ছে আমাদের ইন্টারনাল কনজামশান পণ্যের যেভাবে বাড়ছে সেইভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু অত দ্রুত গতিতে বাড়ছে না আমরা আর এবং এটা যেহেতু একদিনে করা সম্ভব হয় না অনেক রেল লাইনেরও কথা হচ্ছে রোডসেরও কথা হচ্ছে যে কারণে এই ডিফারেন্সটা কিন্তু থেকেই গেছে এবং এটা তো ঠিক যে পণ্য পরিবহন ব্যয়ের আলটিমেট
একটা আপনি যেরকম দেখাচ্ছিলেন যে ঘন্টায় মাত্র আঠেরো কিলোমিটার যায় সেটা যদি ঘন্টায় যদি পঞ্চাশ কিলোমিটার যেতে পারত তো ফিফটি পারসেন্ট তার কস্ট কমে আসত এবং এক একটা পণ্যের পিছনের পরিবহন কস্ট কিন্তু অনেক যদি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আমরা নিয়ে আসি যে পরিবহন ব্যয় বাবদ সে কতটুকু কষ্ট ওখানে অ্যাড হয় তাহলে কোনো কোনো পণ্য আছে এরকম তিরিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পণ্য পরিবহন ব্যয়ের কারণে সেটা সামনে দিকে নিয়ে যায় জি আমরা যদি ট্রাকে পণ্য পরিবহন ব্যয় যে চিত্রটি রয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া যে ডাটা সেটি যদি একটু বিশ্লেষণ করি সেখানে দেখা যাচ্ছে বলা হচ্ছে যে কম্বোডিয়ায় সড়ক পথে এক টন পণ্য পরিবহনে কিলোমিটার প্রতি ব্যয় হচ্ছে ষোলো সেন্ট আর সেটি বাংলাদেশে হচ্ছে বারো সেন্ট এবং আমাদের মানে সমগোত্রীয় যে দেশগুলো রয়েছে যদি একটু চিন্তা করি আমরা আশপাশের প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে তাহলে ভারতে হচ্ছে এটি দুই দশমিক চার এবং পাকিস্তানে হচ্ছে মাত্র দুই সেন্ট এবং যদি আমরা আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার কথা ভাবি তাহলে চার দশমিক পাঁচ সেন্ট হচ্ছে এই খরচ লাগছে আমাদের দেশে এত বেশি কেন বারো কেন সেন্ট হচ্ছে এটা এটা বেশিরভাগই কিন্তু নেওয়া হয়েছে যে এক্সপোর্ট গুডসের উপরে এ করে যদি আমরা যে সমস্ত পণ্য আমরা কনজিউম করি এই আলু পেঁয়াজ চাল এগুলো যদি দেখেন এগুলো কিন্তু আরও বেশি একটা যে পয়েন্টগুলো আপনারা বলেছেন প্রত্যেকটা রিলেটেড এর সাথে কিন্তু আরেকটা আছে সড়কে অনেক ধরনের চাঁদাবাজি হয় সেই চাঁদাবাজির সাথে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং অন্যান্য সংস্থা আছে যারা এটার সাথে যুক্ত এটার থেকেও কিন্তু আমরা বেরোতে পারিনি শুধুমাত্র যে ট্রাফিক জ্যাম কিংবা এটা ছাড়াও এই জিনিসগুলো থেকে গেছে কোনো এলাকা পার হতে হলে সেই অ্যাসোসিয়েশনকে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন ধরনের অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের টোল কালেক্ট করে সেটা তো থেকে গেছে তো এই অনেক ধরনের অব্যবস্থাপনা আছে তো এই অবস্থা অব্যবস্থাপনাগুলো যদি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাড্রেস করছে সরকারও করছে এবং আমরা যে অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত হয়ে আছি একদিনে যদি এখান থেকে আমরা অভ্যতি পাব মনে করি সেটা কিছুতেই পাব না তবে একটা টার্গেট করে যে আমরা এইটু কমাবো এই বছরে এর জন্য এই ব্যবস্থাটা নেব আমরা তাহলেই আস্তে আস্তে করে কমে আসবে আমরা কিন্তু কমার দিকে আছি এই না যে আমাদের বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা ডাটা যদি আর একটু ডাটা দিয়ে আপনাকে সেখানে বিশ্ব ব্যাংকের যে ডাটা সেখানেই বলা হচ্ছে যে আপনি যে বলছিলেন সড়কে চাঁদাবাজি ফেরিতে টোল এরকম বিভিন্ন বিষয় যে ট্রাফিক শ্রমিক এবং ফেরি ঘাটে যেগুলো আদায় করা হয় সেখানে বলা হচ্ছে যে ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট ঢাকা রংপুর ঢাকা রাজশাহী ও ঢাকা আখাউড়া রুটে ট্রিপ প্রতি আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে তিন হাজার দুশো টাকা তবে ঢাকা খুলনা ঢাকা যশোর ঢাকা বেনাপুল রুটে এই ব্যয় আরও বেশি পাঁচ হাজার দুশো টাকা শুধুমাত্র এসব খাতে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ তো এর এর তো একটা এফেক্ট আছে এটা আলটিমেটলি কিন্তু সেই পণ্যের উপরই পড়ছে তো এখন এটার থেকে অব্যতি পাওয়ার রাস্তা কি কিভাবে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো সেই প্রক্রিয়া যখনই কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে যায় তখনই বাধা আসে প্রক্রিয়া আমি যেটা মনে করি যে এটা প্রক্রিয়া কিন্তু হচ্ছে চলছে গ্র্যাজুয়ালি কমে আসছে এটা এর আগে কিন্তু আরও অনেক বেশি ছিল আস্তে আস্তে করে কিন্তু কমছে তো এটাই আমাদের আশার আমরা কি অন্যান্য দেশকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কিনা মানে যেসব দেশে ট্রাকে বা সড়কে পণ্য পরিবহন ব্যয় অধিক অনেক কম কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বেশি তাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগাতে পারি কিনা আমরা না ডেফিনেটলি ওই রেফারেন্স থেকে আমাকে কিন্তু আমার বাস্তবতাটাও বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে এই জায়গায় গেছি আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান আমাদের সামাজিক অবস্থান আমাদের শিক্ষাগত অবস্থান সব কিছু কিন্তু এটার সাথে রিলেটেড এটা এই না যে এটা একদম সম্পূর্ণ সব কিছুর থেকে আলাদা আমরা যেভাবে অতীতের থেকে অভ্যস্ত হয়েছি আমাদের সামাজিক অবস্থা যেভাবে তৈরি হয়েছে তার রিফ্লেকশন এখানে আছে তো একদিনে যে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে চলে আসবো তাও কিন্তু সম্ভব না আমাদের পণ্য খালি পরিবহন কেন পরিবহনের ছাড়াও আরও অনেকগুলো স্তর আছে যে স্তর ক্রস করে পণ্যটা ভোক্তার কাছে আসে যদি সাধারণ পণ্য বলি আর এক্সপোর্টের পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা তো এই যেটা যে ভোক্তারা যে দেশেই যে পণ্য ব্যবহার করছেন এটার যে তিনবার হাত বদল হয় এটাও কিন্তু মানে চাঁদাবাজির অভিযোগ আজকে থেকে নয় বহুদিন ধরে কিন্তু এটি আসলে বন্ধ করার ক্ষেত্রে মানে অনেকগুলো উদ্যোগের কথা আমরা শুনেছি কিন্তু আদৌ তো কার্যকর হচ্ছে না এই যে যেটা বললাম যে আমরা সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে জিনিসগুলোর আমাদের অবস্থানগুলো আছে সেটা তো একদিনে সম্ভব হবে যদি এমন অবস্থা চলতেই থাকে তাহলে আমরা যে বিশ্বে যে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচক সেখানে তো আমরা আরও পিছিয়ে পড়বো কি না সেই প্রসঙ্গে শুনবো আমাদের একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি লাপটি করতেছে আপনার সঙ্গে দর্শক একটি বিরতির পর আবার ফিরছি আলি খাতায় সঙ্গে থাকুন
দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত তালিকাতে আজকে আমরা আলোচনা করছি পরিবহন ব্যয় বাড়াচ্ছে পণ্যের দাম সেই প্রসঙ্গে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন নারায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব লালমনিহাটে সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন বরিমার স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানিকারক ও লালমনিহাট চেম্বার অফ কমার্সের পরিচালক রেজাল করিম স্বপন জনাব রেজাল করিম স্বপন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে তালিকাতে আপনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া যে এই যে পরিবহন যে উচ্চ পরিবহন ব্যয় বাংলাদেশে সে কারণে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব পড়ে स्वाभाविकृत प আমাদের খরচটা অনেক বেশি পড়ে যায় এবং তখনই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দামে সেই পণ্যটা আমাদেরকে বিক্রি করতে হয় জি রেজাল করিম স্বপন খুব স্পেসিফিকলি যদি জিজ্ঞেস করি যে ঢাকা থেকে পণ্য যদি লালমনিরহাটে আনানায় করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কি সমস্যা আর যদি স্থলবন্দর ব্যবহার করে আমরা পণ্য আনানায় করি সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের স্থলবন্দর থেকে একটি পণ্য যখন আমরা ঢাকায় পাঠাই এটার ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের বুড়িবাড়ি স্থলবন্দর থেকে ঢাকা দিয়ে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি যে এখান থেকে আমাদের ভাড়াটা স্বাভাবিক সময় আমাদের বিশ হাজার টাকা থাকে এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওভারলোডিংয়ের যে সমস্যাটা আগে আমরা যে পরিমাণ পণ্য আমরা পরিবহন করতাম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ট্রাকে তার চেয়ে অনেক কম পণ্য আমাদেরকে পরিবহন করতে হয় আইন অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে আমাদের ভাড়াটা প্রায় দ্বিগুণের মতো পড়ে যাচ্ছে প্রতিটি পণ্যের উপরে এই এই জন্য আমাদের পণ্যের যে বাজার মূল্যটা এটা বেড়ে যাচ্ছে এবং ঢাকা থেকে যখন আমরা আবার কোনো পণ্য আমরা লালমিহাট বা বুড়িমাড়িতে নিয়ে আসছি সেটার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের ট্রাকের উপরে निर्भरशील বা রেলের মাধ্যমে যদি আমরা পণ্য পরিবহন করতে পারি তাহলে আমাদের পরিবহন ব্যয়টি কমে আসবে এবং পাশাপাশি আমাদের যে মহাসড়ককে মহাসড়ককে আমাদের যদি ফোর লেনে উত্তীর্ণ করা যায় তাহলে আমাদের গাড়িগুলি কম সময়ের মধ্যে আমাদের পৌঁছাতে পারবে এবং আমাদের ব্যয়টাও কমে যাবে এবং রাস্তায় আমরা জানি যে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বা বিভিন্ন নামে এই প্রতিটি জেলায় আমাদের এই ট্রাকগুলির উপরে প্রতিটি জেলায় আমাদের এই ট্রাকগুলিকে পয়সা টাকা দিয়ে দিয়ে তাদেরকে যেতে হয় এই জিনিসটা আমি মনে করি যে এই জিনিসটাকে যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো তাহলে আমাদের পরিবহন ব্যাটা অবশ্যই কম হতো জি রেজাল করিম স্বপন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য টালি খাতায় যেন হাফিজুর রহমান খান তিনি যে সমাধানটি দিয়েছেন সেটি নিয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাই উনি একটা কথা বলেছেন যে আগে যে পণ্য একটা ট্রাক যতটা ক্যারি করতে পারত এখন আইনের কারণে কম ক্যারি করতে পারছে এখানে কিছু মিসকনসেপশন আছে যারা পণ্য এক প্রতিটা ট্রাকেরই একটা পণ্য বহন ক্ষমতা আছে এবং ট্রাকটা ওইভাবে ডিজাইন করা হয় ওর থেকে যদি ওভারলোড কেউ করে তাহলে খালি ট্রাকের ক্ষতি হয় না রাস্তার ক্ষতি সড়কের ক্ষতি হয় এই এই জায়গাটা যারা এই ট্রাকের ওন করেন কিংবা ট্রাক চালান তারা অনেক সময় বুঝতে চান না এটা বলছিলাম যে যে আমাদের সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থার কারণ কিন্তু এটা দায়ী এবং অ্যাক্সিডেন্টের কারণও কিন্তু তাই অনেকটা পরিবহন করবেন তখন আপনার ব্রেক ঠিক মতো এক্সাক্টলি মানে অনেক কিছু এবং ওই ট্রাকের লাইফও কিন্তু কমে আসে সেটা এই যারা ওন করেন তারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না গ্র্যাজুয়ালি এটাও হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে বুঝছেন এবং যত আইন বেশি কঠোরভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে পণ্য পরিবহন করতে দেওয়া হবে না বেশি অতিরিক্ত তখন কিন্তু সব দিক দিয়ে এটা লাভবান হবে আর আসলে ট্রাকের বয়সটাই বেড়ে যাবে উনি যেটা বলছেন যে পণ্যের কস্ট বেশি বেশি পড়ে যাচ্ছে তা কিন্তু হবে না কিছু ভুল ধারণা আছে বেড়ে যাবে এখন তারপরে আসি যে আসলে 
আমাদের কি অল্টারনেটিভ আমাদের কিন্তু তৈরি করতে হবে এখন পর্যন্ত যে পণ্য পরিবহিত হয় আমাদের দেশের তার মেজরটাই পরিবহিত হচ্ছে সড়ক পথে সড়ক পথের থেকে আমাদেরকে রেলপথ এবং নৌপথ যদি আমরা ব্যবহারের দিকে না ঝুঁকি তাহলে যেভাবে আমাদের প্রোডাক্টের কনজামশান বাড়ছে ডিম মুরগি মাছ এগুলো পার হেড যতটা কনজিউম করতাম গত দশ বছরে এটা তিন গুণ কোনো পাঁচ গুণ সাত গুণ হয়েছে তো এই পণ্যগুলো তো পরিবহন করতে হবে আমাদের পার হেড কনজাম আমাদের এত পপুলেশন সতেরো কোটি লোক কোন পথে কিভাবে যাবে সে জায়গায় পৌঁছাবে কিভাবে তো এই শুধুমাত্র সড়ক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এটা হবে না শর্ট ডিস্টেন্সগুলো সড়ক পথে যাক বড় বড় ডিস্টেন্স যেটা সেটা আমাদের নৌপথ এবং রেলপথকে আমরা ব্যবহার করতে উদ্যোগী হই আর এছাড়া উনি যেটা বলছিলেন যে রাস্তার যদি বেশি ওয়াইড হয় ফোর লেন হয় সেক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে আমরা যদি ট্রাকের কথা বলছিলেন আপনি ট্রাকের কথা বলি তাহলে আমরা শুরুতে যে বিষয়টি মানে বলছিলাম সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ট্রাক আমরা দেখছি বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে সেগুলো খালি ফিরে আসছে কেন মানে বন্দরে কেন উদ্যোক্তা পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটছে না এটা আমাদের এই ট্রাকটা কিন্তু ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের সাথে রিলেটেড এমন একটা সময় ছিল যখন ঢাকা থেকে খালি ট্রাক যেত এবং ভরে নিয়ে আসত তখন ইম্পোর্ট বেশি ছিল এখন এক্সপোর্ট বেড়েছে যে র মেটেরিয়ালসটা আসছে এক ট্রাকে সেটা ফিনিশ গুডস হয়ে হয়তো তিন ট্রাকে যাচ্ছে এই যে ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে এটার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু থাকবে তো এই যাওয়াটা যেটা যাচ্ছে ট্রাকে না যেয়ে যদি অন্য কোনোভাবে যেতে পারে যেটা ফিনিশ গুডস তখনই কিন্তু এই ম্যানেজমেন্টটা আনতে হবে এটা মানে ট্রাকগুলো রিসার্চ করে তো যদি আমরা একটা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসি যে যেই ট্রাকটি পণ্য নিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রামে সেই ট্রাকটি আবার কোনো না কোনো জাহাজ থেকে নামা পণ্য নিয়ে আবার হয়তো অন্য কোথাও পৌঁছে দিবে এই সমন্বয়টি না হওয়ার কারণে অনেক ট্রাক হয়তো গিয়ে না এটা শুধু সমন্বয়ের জন্য এটা হচ্ছে না এটা পণ্য যেটা পরিবহিত হচ্ছে সেই পণ্যের ভলিউম এবং ওয়েট এই দুটোর উপর নির্ভর করছে একটা পণ্য যখন আসছে কাপড় র মেটেরিয়ালস হিসাবে যখন আসছে সে কিন্তু একটা বিশ টনের ট্রাকে নিয়ে চলে আসছে এবং এই বিশ টন যখন রেডিমেড গার্মেন্টসটা তৈরি হচ্ছে এটাকে পরিবহন করতে লাগছে চারটা ট্রাক তখন কিন্তু ভলিউম হয়ে গেছে ওয়েটে নাই সে বেশি ট্রাক যাচ্ছে কিন্তু আসছে কম ট্রাক এখন সেই জায়গায় সেই সময় যদি অন্যান্য পণ্য যদি মজুদ থাকতো क्षेत्र আমাদের এখনও যে ব্যবসা পরিচালিত হয় এর মধ্যে ইনএফিসিয়েন্সি কস্ট এখনও অনেক ঢুকে আছে আমরা যদি অন্য কোনো দেশের সাথে এই জায়গায় আবার কম্পেয়ার করি আমাদের কিন্তু এই ইনএফিসিয়েন্সি কস্টটাকে কাস্টমারকে বিয়ার করতে হচ্ছে আমার এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য যে জিনিসগুলো করা প্রয়োজন আমাদেরকে সেগুলো করতে হবে এই ম্যানেজমেন্ট ইনএফিসিয়েন্সি কস্ট কিংবা প্রোডাকশান ইনএফিসিয়েন্সি কস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনএফিসিয়েন্সি কস্ট কেন ক্রেতা বহন করবে এটা কোনো দিনই বহন করবে না बांगलेश रफ्तान क्षेत्र लगे प्राय तेर दिन शुद्म पन्न्य जहाजे उठा নিয়ে সেখানে তেরো দিন সময় লাগছে যদি ঢাকা থেকে বিবেচনা করা হয় এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে দেশ ভিয়েতনাম তার সময় লাগছে চার দিন তাহলে আমাদের ক্রেতা তো স্বভাবতই ভিয়েতনামকে বেছে নেবে এটা কিন্তু ন্যাশনাল ইনএফিসিয়েন্সি এটা এই ইনএফিসিয়েন্সিটা এর মধ্যে সর্বগুলা পার্টিকুলার কোনো অর্গানাইজেশন না এই এই ইনএফিসিয়েন্সির জন্য আমরা তো আইডেন্টিফাই করেছি এইখানে আমাদের ইনএফিসিয়েন্সি আছে এবং এটাকে ডেভেলপ করার জন্য কাজ করছি এখন যদি একটা টাইম ফ্রেম থাকে ঠিক আছে আমরা একটা এই এই সময়ের মধ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে এই জায়গায় নামিয়ে নিয়ে আসবো তাহলে এটা সম্ভব আমি জানি যে অনেক কিছু কাজ হচ্ছে কতদিনে কিভাবে এটা সংগঠিত হবে সেটা এখনো ক্লিয়ারলি ডিক্লিয়ার না যেখানে হংকংয়ে পণ্য জাহাজ উঠতে সময় লাগছে দুই ঘন্টা সেখানে আমরা তেরো দিন সভাপতি আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা তো পিছিয়ে থাকি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি পিছিয়ে আছি
এবং আমরা এটাকে কিন্তু এই যে লেবার কস্ট এবং অন্যান্য কস্ট দিয়ে মেকআপ করছি তারপরেও আমাদের এখানে কেন আসছে বিকজ আমাদের অন্যান্য কস্ট অনেক কম সুতরাং এই বিষয়গুলো বিবেচনা নিয়ে দ্রুত সমাধানের পথে যেতে হবে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাব হাফিজুর রহমান খান আমাদেরকে তালিক হাতে আজকে সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আরেক দিন আপনার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে দর্শকই ছিল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত আজকে তালিকাতে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা